नमस्कार कार्यक्रम हेल्दी आर में यहाँ लाइस स्वागत समो राधिका गिलाल यो कार्यक्रम हरी कहता इसी समय में एनटीवी प्लस वाटा प्रसारण होने कर दो दर्शक दिन कार्यक्रम में हमी स्वास्थ्य क्षेत्र को समस्या समाधान र नेपाल मा उपचार मा भाई का नया प्रविधि हर को बीच में विज्ञापन का कुरेका निगरने कर दो आउनोज आज को दन्त सम्बन्धी समस्या के कस्ता छन् नेपालमा कसरी त्यसको अभ्यास भइरहेको छ नेपालमा चलिरहेका क्लिनिकहरू नेपालमा भइरहेका जति पनि हामीले उत्पादन गरिएका डाक्टरहरूबाट कस्तो कामहरू भइरहेको छ त्यसको विषयमा कुराकानी गर्न एकजना विज्ञला हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा थ्यांक यु राधिकाजी दात सम्बन्धी काम गर्ने जति पनि अब हस्पिटलहरू पनि छन् हैन राम्रै छन् नेपालमा क्लिनिकहरू पनि टन्नै छन् नेपालमा कसरी काम भइरहेको छ कसरी चाहिँ यो अभ्यासमा गइरहेका छन् कार्यक्रममा यसैबाट सुरुवात गरौँ डेन्टिस्ट्रीले पहिला भन्दा अहिले धेरै नै जम्प गरेको छ हैन एडभान्समेन्टको कुरामा गर्दा खेरि म 2003 मा फर्के त्यतिखेरको डेन्टिस्ट्री एउटा अलिकति ढलमल स्थितिमै थियो कति जना डाक्टरहरु राम्रो ठाउँबाट पढेर आउनु भएको थियो त्यही पनि अब प्राक्टिस गर्दा खेरि चाहिँ कतिपय कुराहरुमा कम्प्रोमाइज थियो जस्तै मटेरियल पाउँदैन थियो हैन अब कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट्स कुनै पनि यहाँ एजेन्टहरु कुनै पनि थिएन सबै कुनै बाहिरबाट मगाउनु पर्थ्यो इन्डियाबाट मगाउनु पर्थ्यो सेकेन्ड सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन एजेन्टबाट यहाँ डाइरेक्ट कुनै पनि थिएन अब त्यो कम्प्रोमाइज कन्डिसनमा पनि उनीहरुले काम गरेर डेन्टल सर्भिसहरु प्रोभाइड गरि नै रहथ्यो त्यतिखेरको जनमानसमा पनि एउटा पब्लिक अवेयरनेस भनुम न अब आई थिंक इट वाज जीरो अनि कस्तो हुन्छ नि अब हामी पनि स्कुल लाइफमा हुँदा खेरि मेडिकल टिमहरु आउँथ्यो डेन्टल टिम भनेर कहिले पनि आके थिएन दाँत कसरी सफा गर्नु पर्छ भने पनि थाहै थिएन घरमा अब ब्रश गर्नु पर्छ भने बनाथ्यो ब्रश कसरी गर्नु पर्छ भने थाहा थिएन अब त्यो स्थितिबाट हामी गुजरेर अब अहिलेको अहिलेको बच्चाहरुसँग जुन पनि पेसेन्टहरुसँग कुरा गर्दा खेरि चाहिँ नाउ दे आर मोर एक्सपोज्ड उनीहरुको स्कुलमा मेडिकल प्लस डेन्टल हेल्थ प्रोग्राम्स हुन्छ ब्रशिङ कति चोटी गर्नु पर्छ व्हाट आर द इफेक्ट्स हैन बेनिफिट्स अफ ब्रशिङ अनि डेन्टल क्याभिटीज भने के मान्छेहरु पहिला डेन्टल क्याभिटीज दाँतमा किराले खाएको भनेर के हो भने अब हामीले भन्दा खेरि त्यो व्हाट इज दैट के हो त्यो भने भन्नु हुन्थ्यो अहिले त मेरो दाँतमा दाँतमा क्याभिटी छ है डाक्टर एला त फिल अप गर्नु पर्छ भनेर आउँछन् पहिला दाँत सफा गर्नु पर्छ भन्दा खेरि किन गर्नु पर्यो र हैन धेरै कुराहरु त्यस्तो आउँथ्यो अब अहिले वी गेट अ कल कि मलाई मेरो फलो अप टाइम भइसकेको छ मलाई त कलै आएन क्लिनिकबाट म कहिले आउँ किन त्यस्तो भइरहेको छ भनेर अब उनीहरु मोर अवेयर के हैन सो उनीहरुको हाइजिन चाहिँ के गर्ने ओरल हाइजिन इट्स अ गेटवे भने भन्या छ नि त गेटवे अफ योर हेल्थ यो बिग्रियो भने भित्रको सबै एलिमेन्ट्री क्यानल देखि सबै सिस्टमै बिग्रिन्छ यो राम्रो रहेछ भने भित्र पनि सबै हेल्थमा एउटा ब्यालेन्स फर्ममा चाहिँ लिएर जान्छ भन्ने छ कि सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड प्रोग्रेस डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या नआइकन हामी चाहिँ कहिले पनि जचाउन नजाने त्यो हाम्रो पुरानै बानी छ सबै मानिसको लोग हाम्रो पनि छ हामी पनि त्यसैमा पर्छौं तर यो जब दाँतमा कुनै समस्या छैन अब दुखाइ पनि छैन के प्रब्लम नै आको छैन भन्दा पनि के जचाउन जानु पनि सफा गर्न पनि आवश्यकता हो रहन्छ र डाक्टर हामीले देख्छौं हात खुट्टा हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर सबै ऐनामै हेर्छौं गरेर हुन्छौं देखिरा हुन्छौं अब मुख यस्तो स्माइल गर्दा रे हामीले हेरि भनेको अगाडिको दाँत पसारीको दाँत त हामीले हार्डली कसैले हेर्छ र मेरो बङ्गरामा के छ कस्तो छ भनेर कसैले पनि मुख आँ गरेर मिररमा त हेर्दैन अनि यसो भित्र के भइरहेको छ त नो बडी नोज अब त्यो अन्टिल एन्ड अनलेस देर इज पेन दुखाइ नभइकन सिरिङ सिरिङ नभइकन गिजा नसुन्निकन रगत नआइकन मान्छेलाई त्यहाँ के भइरहेको छ थाहै हुँदैन अद अदरवाइज त्यो इग्नोर भइरहेको हुन्छ कि सो दैट्स वाइ भित्रको कुनै पनि ओरल क्याभिटीमा ओरल इन्भाइरोमेन्ट ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यसलाई मोनिटर त गर्नुपर्यो हेरिरहनु पर्यो त्यो हेर्नको लागि को भन्दा त एटलिस्ट डेन्टिस्टकोमा गएर वेदर मेरो दाँतहरू मेरो गिजाहरू मेरो भित्रको ओरल इन्भाइरोमेन्ट ठिक छ कि छैन दाँतहरू इन्ट्याक्ट छ कि छैन बिग्रिरहेको छ कि छैन इनामेल खिइरहेको छ कि छैन होइन दाँतमा क्याभिटिज भएको छ कि छैन फोहोर कतिको छ त्यो त बुझ्नलाई गइरहनु पर्यो नि त्यो अब हामीले भन्छौँ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन कि सो त्यो पेन भएर दुखाइ भएर समस्या आएर त्यहाँ जानु भन्दा त पहिले के छ त्यो त थाहा भयो नि त्यो हुनु पर्छ नि डाक्टर्सले पनि हेरेर 
एक्जामिन करें ओके तब को ठीक है तब को ठीक छाइन तब को ये इश्यूज हाई तब मेन्टेन कर सकूपो तब को डाएट में इसी लानुपर्यो तब को क्लिंचिंग हेबिट कि तब को डाएट में एसिडिटी बर्ता फूड बेवरेज खाई रहने भाषा कि छेन अभी यावत इन्फर्मेशन तीन मात्र पाँच कि हमें अब अलग अलग एआई को जमा में जीपीटी चैट हो जहाँ भी कर अलग भी बुझ्छ घर में अलग तो अनलाइन एक्सेस भैस यू डोट हेव टू गो टू डेन्टिस्ट एंड आस कि है के कसो जेनरल इन्फर्मेशन तो तैंबड़ी पाँच एंड देन यू कैन गो टू द डेन्टिस्ट एंड डिस्कस रादर देन डेन्टिस्ट टेलिंग यू इन्फर्मिंग अबाउट यू ओवरल इन्वाइरोमेंट यू होती हूँ तैंत तो गए अब पे पेसेंट ने सब कुछ पैसे ठा भैस डेन्टिस्ट को गई सके दे कैन हेव अ गुड हेल्थ डिस्कसन नहीं यू क्यू हो तो क्यू वाले झन बेटर वे में जान सकता नहीं सो तो रादर देन मं टिकटक में नाचे गाएर लिप्सिंग मात्र गए सकता तो हेल्थ संबंधी डेन्टल संबंधी ओवरअल सब हाई हेरा ते सभी अलग लगी पर्यटन भर आर लड अफ भिडिओस यूट्यूब में तेत्रो भिडिओस सो तो हेरे डेन्टिस्ट को में गए बुझ् सको तो बेनिफिशियल भब सामाजिक सामजिक सन्दर्भ में आका जति पनि ती इन्फर्मेसन हुन्छ ती चाहिँ सबै सही हुन्छ भन्ने पनि छैन के मान्छेहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो जे आए त्यतैतिर गइदिहाल्यो त्यो हुँदा पनि अहिले कति पै क्लिनिकहरुमा चाहिँ अब कसैको दाँत बिगारदिने हैन अब कसैको राम्रोसँग काम नगर्दिने अनि त्यो हुँदा चाहिँ कसैको दाँत निकाल्दा त्यो स्वेलिङहरु हुने अन्य समस्याहरु पनि आका केसहरु बढिराछ यसमा एउटा स्किलको कुरा आयो हैन अब कतिको स्किलफुल छ डाक्टर्स तैंको इन्भाइरोमेंट कस्त कति को इन्फे इन्फेक्शन कंट्रोल भाई इन्भाइरोमेंट धेरे कुछ आँच अब पढ़ाई कि छेन है अब धेरे जसो डेन्टल क्लिनिक खोल पाए तैं भि को लैबकोट ला बस को सेतो लैबकोट ला को मानी सबजा विशेषज्ञ हो भाई कुरा में क्वेश्चन मार्क है तो हम मंड डेन्टल क्लिनिक्स में रिसेप्सन में यू हेव टू पुट ने मेडिकल काउंसिल को हम सर्टिफिकेट झुंडा होता जो डॉक्टर्स को फोटो सहित को सो तो डॉक्टर पर्टिकुलर डॉक्टर तैं प्क्टिस कर कि छेन तो बुझ् जरूरी है अब कसो हम कस्तो पेसेंटर क्लिनिक में गई सके एकजा कोई भी मं अनोन मं अब कसले रेकमेंडेड रहे गए सोच हजू यह डॉक्टर फलान हो है सोच तर कु अब वर्क इन पेसेंट्स आएर कुछ क्लिनिक में ज्यादा खेल हु इज द डॉक्टर हे वो तो सोधि तर आर यू द डॉक्टर तो कस सो क्या उन्हीं एम्बरस फील हो कि डॉक्टर लाई है क्यों तेरी सोधी रही अलग अप्ठारो मनेर सोधि होते हैं विच इज वेरी रंग सो बिकज दैट्स योर राइट सोने पे वहाँ डॉक्टर साहब हो कि वहाँ डॉक्टर साहब रहे तब आइडेन्टिटी के हो सरल तरीका सोधे भाई डॉक्टर ने भी तो भाई ओके ही हो सी इज जिन्युअन पर्सन है उसे सोध्य एंसर भी रामस दिन सकूप डॉक्टर को हम कसले सोदा सरे ओ हम मैं सोधे भाई तो भैन नहीं तो आपको आइडेन्टिफिकेशन आपको आइडेन्टिटी आई एम दिस फर्स्ट कम्युनिकेशन इज दैट हम फर्स्ट लाइन अफ कम्युनिकेशन म फलान होने तो इंट्रोडक्शन तो दिनपर्य जैसे पेसेंट तब यो नाम भर डॉक्टर ने म फलान होने भाई सके अब इफ पेसेंट ने भी अलग होना कन्फ्यूज रहे दिस इज माई सर्टिफिकेट दिस इज मी तो भनदिन पो तो रिसेप्सनमें टाँस को होता दिस इज इन दी पॉलिसी यहाँ तो अब डेन्टल एसोसिएसन को पूर्व अध्यक्ष भी रही सकूक तो होता अब अं दाँत संबंधी क्लिनिक खुलियां ती सब मपदंड इंसपेक्शन कर मंड तर तक रेगुलरिटी छेन तो भन्न सक कति मंथ को गैप में तो इंटरवल में गए फिर इंसपेक्शन करने तो कहीं लेखे जानूपर्यो नि कहीं छड़क हाल्प कहीं रेगुलर इंसपेक्शन जानूपर्यो तो क्लिनिक में डॉक्टर छी छेन तैं भि को इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मपदंड अनुसार को बना कि तो सब तो हमें तो मोनिटरिंग तो कर अब तो रेगुलरिटी में अब को जाने कसरी जाने ये तो गवर्नमेंट ने हेन पर्ने जनस्वास्थ्य हेने जिला जनस्वास्थ्य हेने कि कमिटी में को को बस्ने डेन्टिस्ट को एट विशेषज्ञ बस्ने कि गवर्नमेंट लेवल को एकजा कुछ विशेषज्ञ राख्ने कि एडमिनिस्ट्रेशन को मात्र पॉलिसी मेकिंग को मात्र मं जाने कि तो कमिटी अनुसार तैं राोस इंसपेक्शन में गए इट्स अलवेज बेटर नगर को भी छेन है गई भी कतिपय केसेस में हमें सुने हमें डॉक्टर साहब को अपने कलिग्स भी सुने मेरे क्लिनिक में आयो मेरे हस्पिटल में आने भाथ्यो तर तो एकचि गई सके तेको ताकिदार तेको रेगुलरिटी कि छेन कतिपय इश्यूज हो सब सब एटा मपदंड में हंड्रेड पर्सेंट कस देखना सकते 
त्यसमा कतिपय त्रुटिहरु हुन सक्छ अब त्यसलाई रेक्टिफाई गरेको छ कि छैन त्यो क्रस चेक गर्नलाई फेरि कहिले जाने को जाने हैन त्यो भेरिफिकेशन त गर्नु पर्यो नि अब त्यो गरेको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ क्वेशन मार्क छ केन्द्र सरकार छ संघीय सरकार छ स्थानीय सरकार छ हैन अब तीनटा तहमा त कहीं न कहीं कुनै न कसैले हेर्नु पर्ने भन्ने त होला त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले नि मापदण्ड बनाएर दिने यो कार्य भएको छ कि छैन यो अनुसार भएको छ कि छैन भनेर त बेलाबेला सरकारसँग बस्ने कुरा गर्ने त्यस्तो चाहिँ कल्चरको डेभलप भएको छ कि छैन सबै ठाउँमा हामीले पोलिसी मेकिङ मा गरेर डेन्टिस्ट्री लाई कसरी अगाडि बढाउने डेन्टल हस्पिटल्स कलेजेस डेन्टल क्लिनिक्स डेन्टल म्यान पावर्स लाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर हामीले सब पेनी बुद्धागत रूप में मिनिस्ट्री में हमने देखे थे है ना और त्यां वड़ा कसरी आए कुछ हो हमले ये वड़ा ए लिखे कुछ हो त्यां वड़ा ए प्लस कसरी कसरी आऊँ सा त्यो ते 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 हीरा हमने दियों तेज पची कोरोना आयो तेज पची वी वे डाइवर्टेड इनटू कोरोना मैनेजमेंट है ना कोविड में कसरी गानी बने रहा and in COVID, the clinic was very difficult. We had a lot of trouble time. We were in Nepal. We were in the International Dental Association organization. We were in the Nepal. 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 कोविड को लाई बने रहा हमने तीस मार राहे को सम अब त्यो कौशली इम्प्लीमेंटेशन बागो सा अब तो कोविड बने रहा मात्र राखने दाहिने नहीं एनी टाइम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड एनी टाइम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन सो तेल लाई करेक्ट गने को लाई तो त्यो पॉलिसी जोन � चाहे तो योड़ा पेशेंट आओ, या पचास जाना पेशेंट आओ, योड़ा हॉस्पिटल हो, या क्लिनिक में, त्यो इन त्यो प्रोटोकॉल्स हैं, कोई लेपन ताला माती जानु पाए ना, कंप्रोमाइज़ गानु पाए ना, अब त्यो मेंटेन बात से क्यों चाहिए ना, त्यो तो योड़ा निकाय, योड़ा ते क्लिनिक हो, सानो क्लिनिक या कमिटी बना रखने पर नहीं होना और तेजस्लाइ छोड़ के आने तेजस्लाइ इन्फेक्शन का नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट बढ़ जाने पर है और त्यों भय को छोड़ के चाहिए ना तेजस्लाइ रेगुलरिटीज आए हो तेजस्लाइ चाहिए हम रो जाइले पनी आवाज थियो आई ना यो गवर्नु पर है इस तो होनु पर है बंसा � दिन चार दिन बाहर तो भाई वो किलो सौ जाने डेंटिस्ट और तौसी रहा हूँ तो अब तो आऊँ सही इंस्पेक्शन बने फिर ही नेक्स्ट डे चाहिए ना कैपे नहीं हो देना सो दैस द रीज़न अब आमी अली कथी दिस इज़ वर अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बने को कारण लेसा ही साइड ये इस तेज़ तेज़ सिस्टम मार डिफ़ॉल्ट पाको � हमी वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड ये उटा अदौच आये उले उटा मैप दोनों बनाये हैं ना अंतिस पची पछाड़ी काले पनी अब ते लाई फॉलो गरे सकी सही ना आये ना तेरन सार को तेरो गाइडलाइंस लाई गरे सकी सही ना सर कहर लाई पनी बुझाना सार क्या सकी सही ना तेरो सही पछाड़ी एक छोटी बॉस ये रा हमले पनी जान so, I have a lot of work in my life. I have a lot of work in my life. So, how do you further work? And we have a new executive. We have a lot of work in our bed card. But how do you do this? This is an association that is handcuffed. It's been handcuffed. It's been handcuffed. Because we are not in the policy making directly. We are subordinates. In the policy making, we have to take a lot of work in our life. इससे रिगोर्डियम ना था वाले सरकार लाई रिक्वेस्ट करनी हो। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू टेक प्लेस। इससे रिगोर्डियम ना था वाले बंदारी सरकार वाला कौशल रिएक्ट आऊँ सा, रिएक्शन कौशल ही आऊँ सा। तेज़ में बहुत पर्स है कि सरकार ले बुझेरा जाने रा लो इससे रिक्वेस्ट रामरेशन त आगो दोस्तों उन सा बीच में और किन्स बसार कारे एक तो टिक करा लगे सुन सा आप पॉजिटिव रेस्पोंस आवला दोस्तों उन सा तेरा कारे में नहीं ना चाहिए ना जो न रेगुलरिटी बहुत कुछ नहीं चाहो नौ बाको है ना तो तेरे को रेगुलरिटी चाहिए कि तेरे इस तो हवस्ता हम से अब क्या करने डॉक्टर साहब अब किन्हकी बीरा� डेंटल क्लिनिक्स ठाउं ठम्मा एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स पर डेंटल क्लिनिक्स है किन्हों बही रहा था तो किन्हों खुली रहा था डेंटल मैन पावर्स बढ़ी रहा था डेंटिस्ट को हाइजीनिस्ट को मैन पावर्स बढ़ी रहा था टेक्निशियन ने डेंटल क्लिनिक खोल रहा था नज़र ने था न पाको मैंने से आ रहे हैं 
क्लिनिक जल्ले भी खोलना पाऊँ सा हॉस्पिटल जल्ले भी खोलना पाऊँ सा तो हॉस्पिटल में काम करने योड़ा जन सकती था योड़ा प्रोफेशनल मानसिक आयो एडमिनिस्ट्रेशन में गरे डॉक्टर ले बंदा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ते क्वालिटी बाको मानसिक आये डॉक्टर बाये बसी ते डॉक्टर्स के क्वालिटी बाको मानसिक आये योड़ा डिग्री बाको चाये लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर हर चायो हाइजीनिस्ट रेसर ने हाइजीनिस्ट पनी अपना कार्य अवधि में अपने लिमिटेशन बसे काम काम करने तेज़ में चौदह चौदह वाला डेंटल कॉलेज है जब वो कॉल कौसर ही मेंटेन करनी था अ डेंटल कॉलेज जब खोलना दी सके ऐसा परमिशन दी सके ऐसा वो डेंटल कॉलेज कॉल नहीं मानती और वो दे आर बिजनेसमैन डेंटल कॉलेज बंद करूँ सीधे हो पैसा और उन्हर को तो बिजनेस प्रॉफिट तो चाहिए नहीं अब � ये वाला डेंटल कॉलेज लाई तो ये तो सब ही हैरू पर ही नहीं टेन इयर्स को प्लानिंग करी सके पर ची आज अब पचास वर्ष शिफ्ट दिनी की पच्चीस वर्ष शिफ्ट दिनी की पंद्रह वर्ष दिनी की दस वर्ष समय इतनी जाना डॉक्टर्स आ रहे हो एज इतनी जान सा उन्हें रिटायर्ड होने सा अंतिम पर ची नया जेनरेशन आऊँगा तो तो आमदे तो बनी रहा सुम अब आम्रो कुरा कॉलेज सुननी अब तू पॉलिसी लेवल को मैन सी अलीजो कुरा सब पे बैठे के पीछे पूरा अन्य योड़ा स्ट्रेट योड़ा फार फार विज़न में बैठे सके पची यू ऐसी योड़ा इस तो देश में चौदह वाला डेंटल कॉलेज सा देश में कौसरी छाट ने ऐने कती वाला डेंटल सिस्� जत्तीपनी सा सार एरिया में मात्रा सही है ग्रैंडली व्यक्ति रानी पूना सा क्या सही ना मानी सी ये चीज आ एक तो मेन पावर सा यूटिलाइज़ करना सा क्या है ना और को सार में मात्रा सान तो ठाउ ठाउ में पाइले पीछे सान अन्य ग्रैंडली व्यक्ति त्यां का मान चली पनी स्वास्थ्य में तो पचार में पहुंच पुगिया सही ना अब कौन सा जवानी सरकारी स्कॉलरशिप में अपनी धेरे जाने डेंटिस्ट आरु भागो सन उन और को कार्य व्यवस्था कौन सा करी राज्य तो सरकार ले उन और लाई गवर्नमेंट जॉब दी राज्य की चाहिए ना करार में मात्र राखी राज्य की एक वर्ष दो वर्ष करी सेवित उन और लता यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन बन उन्हर को सर्विस डेंटल सर्विस कर रहा है सो उन्हाली बिजनेस कर रहा है सो सभी कुछ कर रहा है सो तारे स्कॉलरशिप में पढ़ने में अच्छी आ रहा है तो सरकार ले आलिकत व्यवस्था तो गौर दिन पर है नहीं कोई तो अन्य आम्रो लोक सेवा को दरबंदी कोई ले खुले कुछ तो चाहिए ना तो जब मैं नेपाल जब मैं बाहुना तिर आज योड़ा कॉलेज में कौन कौन जाना पांच जाना दस जाना स्कॉलरशिप में पढ़ाई रहा था गवर्नमेंट जो तो पांच जाना दस जाना हर एक कॉलेज को रहता है वो नहीं बरसों में कौन जाना बहुत है तो पता साठी जाना तो पता साठी जाना एवरी ईयर निशी रहा था वाणी जो तो पता साठी जाना एवरी ईयर वापस तो सरकार ले स्कॉलरशिप में पढ़े को डॉक्टर साहब अलग है, ग्रामीण बैग में ले रखा है कुछ है, एक बार साला पढ़ा कुछ है, फिरी फिरता आ रहा है कुछ है, पाउंस वाला अलग है, फिर काफी नहीं आए रहा है कुछ है, कोई भी नहीं बसी रहा है उधर ना, नहीं ना, देरे ढाम इस्तीनी भाई रहा कुछ है, क्लिनिक तो जल्ले भी मत नीले बन्चू मत नीले बन्चू बाको बाए आज यो स्थिति होते न थे तीने की ये काफ़ुंडू उपचार क्या बित रहा कती वाड़ा डेंटल क्लिनिक्स है जहाँ से डेंटिस्ट साइन हैं जो सरकार को कमिटी एक्चुअली ऐसो घूमे रहा है उस तरह तित्ती के थाम से तो तो एसोसिएशन आली पॉइंट तो तीव्र डाटा आ रहा है सरकार सब पे को कहीं न कहीं लिंक था ये तो भाई से क्यों बोलते हैं स्थिति तब कॉल को सफर और को होता पेशेंट अब पेशेंट पार्टी वेल एजुकेटेड मान चाहे जान सब को ना मेरे दाई पढ़नी मेरे भाई पढ़नी ही इज़ नॉट अ डेंटिस्ट और सी इज़ नॉट अ डेंटिस्ट तो मेरे चीने को सब ही हैज बीन डूइंग डेंटिस्ट्री सिंस लॉन्� 
कुन बेलामा बिग्रिन्छ त कसरी हुन्छ थाहा हुन्छ उले राम्रो प्र्याक्टिस गरिरहेछ कि उनले कन्भेन्सनल प्र्याक्टिस गरिरहेछ कि उनले जेपेते काम गरिरहेछ कि कसले गएर मनिटर गर्ने एउटा दाँत दुखिरहेछ ठीक गर्दिएको छ फाइन ठीक छ देयर इज नो पेन तर त्यो ठाउँमा ल्वाङको तेल राखेर हो सुर्तीको तेल राखेर त्यो दाँतलाई पेन फ्री गरेको छ कि या अहिलेको मोडर्न डेन्टिस्ट्री प्र्याक्टिस गरेर ए वन काम करें पेन फ्री तो कल गए बुझने पेसेंट अवेयर होनी कुन मपदंड में चले कह डर उपचार कराने पे तो पब्लिक अवेरनेस एज अ डेन्टिस्ट मेरे लिमिटेशन मैं ठा मंड्रेड हंड्रेड पर्सेंट मैं देखे भैन कतिपय मेरे भी मिस्टेक देन एंड देर आई हेड टू एडमिट कि मेरे बड़ी मिस्टेक ये कमन मिस्टेक हो या मैं अलग ब्लंडर करें मैं भन्न पर्च पेसेंटला इन्फर्मेशन दिखने होने कि सबजा पर्फेक्ट होते हैं तो भैस पी पो पेसेंटला ठा हो आज मैं एट काम करें मिस्टेक पेसेंटला ठा छेन देर इज नो पेन नथिंग द पेसेंट विल गो टू सम अदर डेन्टिस्ट कुने न कुने बेला में तैं गई सके तो डेन्टिस्ट तो भाई नहीं पक्के तब कहते यहाँ बिग्रा रहे कह जानूक तब को इमेज तो गए नहीं है डेन्टिस्ट ने तो भंज भो पेसेंटला यहाँ बिग्रा रहे तो अर्क सेकेंड डेन्टिस्ट ने पेसेंटला इन्फर्म कर भाग तो आप पेसेंटला इन्फर्म कर ठूल कुछ होता है राम भज डेन्टिस्ट भर आयो आज को भोलि नहीं मई आई आल गेट दिस मच अफ मनी आई अन दिस मैं यो पेसेंट करो तो बिस्तार तब को ग्रोथ होते जाने हो ग्रो होना को टाइम लगता तब मेहनत करूपो पेसेंटला खुशी पार्पो अभी पो बिस्तार को होने फलाना डॉक्टर भर चिंता है तेज को लाई तो यू हेव टू गिव य बेस्ट चौदहटा कलेज में पढ़ाइन वाली अब अरु पढ़ना न सकिए तो डेन्टिस्ट बढ़ना खोजा हो या अभी तो अब डेन्टिस्ट कस्मेटिक जोड़िया है सब मानेला राम बन पैया चिटिक्क बन पैया है अब अलग दे आउटलुक राम होने नहीं सब कर अलग एट्रैक्शन बढ़ा हो कि होना डॉक्टर बनाला डेन्टिस्ट नहीं बनऊ भाग जेनेरेशन भी बढ़ा हो कि भाई मिक्स एवं अलग डेन्टिस्ट इज क्वाइट फ्रेंडली अगड़ी डॉक्टर टाइटल चुनाव पाँच पेरेंट्स आनंद ओहो मेरे छोरा छोरी डॉक्टर हाई भाई एमबीबीएस नगर भी राति को काम होते हैं ड्यूटी होते हैं दिवसभर में बिहार टेन टू फाइव या टेन टू सिक्स काम गए घर फर्क मेरा छोरा छोरी हाई सब नमस्ते ओहो एट प्राइड पेरेंट्स को लगी फैमिली को लाई तो प्राइड ने तो बच्चा लो ग्रेजुएट फायदा पुरा कि बेफायदा पुरा कहीं सोधे पेरेंट्स ने हाउ आर यू माई किड ए छोरा ए छोरी तो डेन्टिस्ट भर तो खुशी भाषे कि छेन कहीं सोधे कसले सोधे उन् में दंग पे मेरे छोरा मेरे छोरी डेन्टिस्ट भाषा डॉक्टर भाषा सो दिस इज द मेन्टालिटी हमी के भूं कहीं फोर्स नगरूं आपको बच्चा बच्ची पैसन छम छ जब उसके रियलिटी व्हाट इज दी रियलिटी डेन्टिस्ट्री डें एज अ डेन्टिस्ट भैस पी को फायदा बेफायदा धेरे फायदा भाई जस्त मूलुक में बेफायदे है इफ यू वॉन्ट टू अर्न है रामस अर्निंग ऊ रे डोट बी अ डेन्टिस्ट बी अ बिजनेसमैन है थोड़े होगा वन पर्सेंट टू थ्री पर्सेंट डेन्टिस्टर जल्द दे आर अर्निंग फाइन तर मेजोरिटी अफ द केस दे आर अर्निंग टू हेव अ सस्टेनेबल लाइफ बिहान बेलका खाना पुगि अलग सेविंग छोरा छोरा पढ़ा पुगि बुढ़ेस काल को सेविंग धौद लाइफ इंसुरेन्स में तिर्ता तिर् अब के हो कि पंद्रह वर्ष बीस वर्ष कुरे लाइफ इंसुरेन्स को पैसा अलग हो मेरे वो सोचे बस्ने नाइन्टी पर्सेंट डेन्टिस्ट कसले नहीं पैसा कमा सो so, पैसा कमाला ऊ करूँगा यो फील्ड में डेन्टल में तो है मेडिकल में आने रहे भाई नहीं आता बेटर हो क्योंकि इफ यू आर लकी इनफ वन टू फाइव पर्सेंट में रहे यू कैन अर्न अदरवाइज मेजोरिटी में छेन तेस कारण पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन्स हो आज मेरे छोरा छोरी डेन्टिस्ट भाव तो मेरे बुढ़ेस काल में मेरे सहारा भाई तो छोरा छोरी ने सहारा दिन सकते कि सकते हैं आपूला तो गाड़ो भैर होना तो छोरा छोरी ने आपने छोरा छोरी पढ़ा गाड़ो भैर आपने बहु आमा पी कसरी हेने अभी जी सन्मीन पार हम सब इनफ छ तर हम तीन वा स्थानीय तर जो हम अब सरकार ने तिना अलग व्यवस्थित करने होने किस्त खाल पोलिशी कसरी बना सकता मत प्रेसिडेंट होता खेल को स्थानीय तर फुली फुल फेज में आई सकता थे है तर हम प्रपोजल के थोड़े कुछ गवर्नमेंट सेक्टर कुछ गवर्नमेंट हस्पिटल में ग्रामीण भेग में जी 
हामीले एउटा डेन्टल डिपार्टमेन्ट बनाइ दिउँ न सरकार हामी त्यहीँबाट बजेट निकास गर्छौं हामी त्यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्छौं त्यो डेन्टल डिपार्टमेन्टलाई हामी सस्टेन गर्न सक्छौं भनेर त्यो प्रपोजल पनि हामीले पढा थियौं भनेपछि त्यो बेलाको र आज स्थानीय तहमा गर्दा हेर त अब त त्यो मजाले गर्न सकिन्छ नि यति म्यान पावर छन् कि दुःख पाइसकेका छ अब डेन्टिस्ट छाडेर के गरौं भनेर सोच्ने धेरै जना छन् म अध्यक्ष नै हुँदाखेरि पनि एभ्री विक एकजना दुईजनाको रोड कल आउँथ्यो काम पाएन सर के गर्ने भनेर त्यस्तो स्थिति छ नै भए भए छ यो मान्छेले हेर्दाखेरि ओ यो भन्छ होइन छैन त्यस्तो रियालिटी इज डिफ्रेन्ट जब छैन है सबैले डेन्टल क्लिनिक खोल्न सक्छ सक्दैन नि कसैको फाइनेन्सियल प्रब्लम हुन्छ कसैको क्लिनिक खोलिसकेपछि एउटा कमिटमेन्ट डिफ्रेन्ट लेभलको हुनुपर्यो एउटा स्किल हुनुपर्यो दुई चार वर्ष कहीँ काम गरेको हुनुपर्यो अब हस्पिटलमा काम गरिसकेपछि एक्सपोजर पाउँछ हस्पिटल नै थोरै छ एक्सपोजर कहाँबाट लिने भोलेन्ट्री कहाँ गर्ने सबै हस्पिटलले भोलेन्ट्री बनाउ राख्छ त राख्दैन अनि त सो उनीहरूले त्यसपछि कहाँ गर्ने गाह्रो छ एउटा क्लिनिक खोल्नको लागि एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर हरेक माइक्रो म्यानेजमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ आर वी क्यापेबल अफ डुइङ सच थिङ हामी त दाँत मात्र डिग गरेर दाँतमा मात्र हेरेर बसेर पाँच वर्ष साढे पाँच वर्ष बसेर आएको मान्छे हो नि आउन पाएन म्यानेजमेन्टमा त वी क्यानट डू द्याट सो वी निड टू लर्न द्याट अब त्यसको लागि दुई चार वर्ष पाँच वर्ष भइसकेपछि एउटा डेन्टल क्लिनिक खोल्न सक्यो होला त्यसलाई सस्टेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन इट इट्स अप टू यू इट्स अप टू आस सकिँदो भने राम्रो सकिँदैन रहेछ भने त गाह्रो भयो अब चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ अब यतिका सबै क्लिनिकमा त राम्रा डक्टरहरू छन् त्यहाँबाट राम्रो उपचार पाउँछ भन्ने त अहिले देखिएन किनकि मेडिकल क्षेत्रमा नै हामीले धेरै देखेका छौँ धेरै लापरवाही भइरहेका छन् डक्टरहरूको पनि अब भर्खर पढेर आएका छन् उनीहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् मेजर मेजर केसहरूकोमा पनि देखेका छ अब हामी चाहिँ कसरी अवेयर हुने हामी चाहिँ कस्तो ठाउँमा जाने कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ मेरोमा पनि कोही पेसेन्ट रेकमेन्डेड पेसेन्ट कोही आएन वकिङ पेसेन्ट कुनै आउँदो रहेछ भने म उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु एभ्री टाइम आई सजेस्ट देम मेरो एक्लिएको ओपिनियनले लिएर अगाडि नबढ्नुहोस् देर आर मेनी डेन्टिस्ट सिक ओपिनियन फ्रम सेकेन्ड थर्ड डेन्टिस्ट दुई तिनजनासँग यो राय मसोरा लिनुहोस् अनि तपाईँलाई जो मन पर्यो जोसँग टाली भयो र्यापो मिल्यो उहाँकोमा जानुहोस् यो सबसे बेस्ट हो किनकि डेन्टिस्ट इज नट एबाउट मनी मेकिङ इज एबाउट मेडिकल सेक्टर त पुरै बिजनेसमा तिरै गएको छ त नेपालमा त छ अब त्यो नेपालमा त होइन चारैतिर छ हेर्नुहोस् है संसारको फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि इट्स लाइक इट्स अल एबाउट इन्सुरेन्स है इन्सुरेन्स क्लेम गर्नेसक्यो भनेपछि अमेरिकामा जानुहुन्छ भने डेढ लाख पर्छ स्केलिङ गरेको एउटा दाँत सफा गरेको डेढ लाख पर्छ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स क्लेम नगर्नुहोस् त सयदेखि डेढ सय पाउन्डमा हुन्छ आई मिन डलर्समा हुन्छ इन्सुरेन्स नभएको राम्रो छ वी नो द्याट वी नो व्हाट ह्यापेन्स वेन भन्ने कुराहरू कि नेपालमा पनि त्यो छ इट्स ह्युमन मेन्टालिटी है जहाँ पनि अलिकति पैसा कमाउँ भने लोभ लाएर जस्तो पनि हुन्छ तर त्योबाट हट्के भएर हामीले एउटा सर्भिस डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि द्याट पर्सन द्याट पर्टिकुलर पेसेन्ट दे दे कम टू युअर क्लिनिक विथ अ फेथ एउटा एउटा बिलिफ लिएर आएको हुन्छ मैले यो डक्टरसँग चाहिँ के राम्रो इन्फर्मेसन पाउँछु ट्रिटमेन्ट पाउँछु भनेर अब उहाँको त्यो फेथसँग हामीले म्यानिपुलेट गर्नु त भएन नि त्यहीसँग उहाँले जे सोच्नु भएको छ हामीले त्यो डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन फर्स्ट यू निड टू नो योर स्किल सकिन्छ कि सकिँदैन सक्ने रहेछ भने अगाडि बढ्यौँ उहाँलाई इन्फर्मेसन दियौँ हामीले बोलेको कुराले उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो भने बेटर हुनुभएन रहेछ भने प्लिज अरू ठाउँमा पनि गरेर बुझ्नुहोस् सो पेसेन्टलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्यो सो द्याट वी अर सी क्यान गो लुक एराउन्ड होइन त्यसपछि मात्र उहाँले पनि एउटा गतिलो डेन्टिस्टको रहेछ किनकि दुई तिनजना गई ठाउँमा गइसकेपछि थाहा हुन्छ नि यो डेन्टिस्टले चाहिँ यस्तो भनेर रहेछ त्यो डेन्टिस्टले त्यस्तो भनिरहेको छ भनेपछि को राम्रो को बेटर भनेर जस्तो ही ह्याज द चोइस नि उसले पिक गर्न पाए नि त डेन्टिस्ट एक ठाउँमै गएर मात्र बस्नुपर्छ भन्ने छैन कि म चाहिँ त्यसरी जान्छु जहिले पनि नेपालमा डेभलप भएको छ कि छैन म चाहिँ मेरो पेसेन्टहरूलाई त्यही नै भन्छु म कुनै पेसेन्ट रहेछ भने म एउटा कुनै पनि मेडिकल डक्टरकोमा म जाँदिन मेरो डेन्टल पेन भए रहेछ भने म एकजना पार्टिकुलर कलिगकोमा जाँदिन बिकज आई सी द रिभ्यूज आई वाच देम होइन को चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भनेर अनि उसकोमा जान्छु नि सबैजना कलिग हो तर मेरो कोसँग चाहिँ मिल्यो त कुरा पेसेन्टले पनि त्यसरी गर्नुपर्यो म मेडिकल फिल्डमा मेडिकल डक्टरकोमा जाने बेलामा पनि सबैसँग बुझ्छु नि त अरू डक्टरहरूसँग बुझ्छु पेसेन्टहरूसँग को कसो जाँदा कति कति राम्रो काम भयो त्यो सबै रिभ्यू हेरिसकेपछि जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ किन डाइरेक्ट जानुभन्दा पनि अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ डेन्टिस्ट इज नट एक्सपेन्सिभ
यो नेग्लिजेन्स लिड्स टु एक्सपेन्सेस के किनकि सफा गर्ने दाँत भर्ने राम्रोसँग माझ्नुस् न ब्रशिङ टेक्निक छ हैन ब्यानेबलका माझ्ने डेन्टल फ्लस छ दुईटा दाँतको बिचको फोरहरु निकाल्ने छ त्यो राम्रोसँग मेन्टेन गरिरहनु भयो भने त 90% अफ द टाइम्स त दाँतमा के पनि हुँदै हुँदैन तपाई दुई वर्षपछि तीन वर्षपछि डेन्टल भिजिट जाँदा खेरि पनि तपाईको दाँत राम्रो छ क्याभिटी छैन फोर छैन इट्स फाइन यसलाई कन्टिन्यु गर्नुस् भन्ने भन्ने धेरै ठाउँमा त्यही सुनिन्छ अब त्यो गरेन भने के हुन्छ क्याभिटिज आउँछ फोर आउँछ सफा गर्नु पर्यो क्याभिटिज हुनु पाएको छैन पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्मको फिलिङ गयो आरसिटी गर्नुपर्यो भने पाँच हजारदेखि बिस हजारसम्म गयो होइन दाँतै उखाल्नु पर्यो भने पाँच हजारदेखि डेढ लाखसम्मको छ एउटा दाँत राख्नलाई हाल्ने निकाल्नेदेखि इम्प्लान्टको जानी रहेछ भने अब बजेटिङको कुरा आउँछ फाइनेन्सको कुरा आउँछ स्ट्रेसको कुरा आउँछ हरेक कुरा समस्या आयो नि त्यो सुरुमै आफूले मेन्टेन गर्न सक्यो भने त बेटर भयो डेन्टिस्ट्री मा चाहिँ जहिले पनि प्रब्लम मोस्ट अफ द टाइम इज लोकल फ्याक्टर्स अब हेरिडिट्री जेनेटिक्स धेरै कुराहरू हर्मोनल त्यस्तो गर्ने रहेछ भने एकदम छ तर थोरै रेयर केसमा छ लोकल फ्याक्टर्सले गर्दा दाँतको इस्युज धेरै हुन्छ सो लोकल फ्याक्टर्सलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो त्यो प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यु आर फाइन कार्यक्रम समय दिनुभएको नहालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर दर्शक दिन आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ आगामी हप्ता हामी यस्तै विषयमा एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्ने बाचा सहित म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ नमस्कार